আসসালামু আলাইকুম নতুন আরেকটা লেকচারে স্বাগত আজকে দেখব হচ্ছে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লয়ের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল অফ জুডিশিয়াল রিভিউ তো প্রিন্সিপাল অফ জুডিশিয়াল রিভিউ সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আজকের আলোচনার যে বিষয়গুলো আউটলাইন সেখানে থাকবে হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর মিনিং কি জুডিশিয়াল রিভিউর অবজেকটিভসগুলো কি কী আছে তারপর জুডিশিয়াল রিভিউর নেচার এবং স্কোপ কি কী নেচার এবং স্কোপ ইত্যাদি দেখবো এবং হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর যে ওরিজিনটা উৎপত্তিটা সেই উৎপত্তিটা দেখবো একটা বিখ্যাত কেসের মাধ্যমে মারবারি ভার্সেস মেডিসন কেসের আলোকে ঠিক আছে তো আর দেরি না করে শুরু করি দ্য প্রিন্সিপাল অফ জুডিশিয়াল রিভিউর মিনিংটা কি তো জুডিশিয়াল রিভিউর যদি একটা সাধারণ মিনিং আমি বলতে চাই তবে জুডিশিয়াল রিভিউর মিনিংটা হচ্ছে কোর্টের একটা পাওয়ার কোর্টের একটা পাওয়ার যে পাওয়ারটা কোর্ট এক্সারসাইজ করে যে জুডিশিয়ারি ছাড়া যে অন্যান্য যে এক্সিকিউটিভ অন্যান্য যে ব্রাঞ্চগুলো আছে অন্য যে দুইটা ব্রাঞ্চ আছে গভর্নমেন্টের যেমন হচ্ছে লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভের কাজগুলো কি আনকনস্টিটিউশনাল কি না ভ্যালিড কি না বা ইনভ্যালিড কি না সেগুলো হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে যাচাই বাছাই করবে কোর্ট এবং জুডিশিয়ারিতে যারা আছেন তারা ঠিক আছে তো ডেফিনেশনটা আমরা মিনিংটা যদি দেখি তো এখানে বলছে যে জুডিশিয়াল রিভিউ মিন্স জুডিশিয়াল রিভিউ মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কোর্টস পাওয়ার কি একটা কোর্টের পাওয়ার জুডিশিয়াল মে রিভিউ মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কোর্টস পাওয়ার টু রিভিউ দ্য অ্যাকশনস টু রিভিউ দ্য অ্যাকশনস অফ আদার ব্রাঞ্চেস মানে জুডিশিয়াল রিভিউ মে ডিফাইন্ড অ্যাজ এ কোর্টস পাওয়ার টু রিভিউ দ্য অ্যাকশনস অফ আদার ব্রাঞ্চেস অফ গভর্নমেন্ট স্পেশালি দ্য ব্রাঞ্চেস অফ স্পেশালি দ্য কোর্টস পাওয়ার টু ইনভ্যালিডেট ইনভ্যালিডেট দ্য লেজিসলেটিভ অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনস অ্যাজ আনকনস্টিটিউশনাল মানে জুডিশিয়াল রিভিউ হচ্ছে একটা পাওয়ার যে পাওয়ারটা কোর্টের কাছে থাকে যে পাওয়ারটা এক্সারসাইজ করে কোর্ট যে গভর্নমেন্টের যে আরও দুইটা ব্রাঞ্চ আছে লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভ তাদের কোনো কাজ আনকনস্টিটিউশনাল কি না যদি ইনভ্যালিড হয় আনকনস্টিটিউশনাল হয় তো জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে কোর্ট তাদের এই কাজটাকে তাদের এই অ্যাক্টিভিটিসটাকে বা তাদের কোনো লকে হচ্ছে ইনভ্যালিড এবং আনকনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করবে এই যে যে আনকনস্টিটিউশনাল এবং ডিক্লেয়ার করার পদ্ধতিটা সেই পদ্ধতিটাই হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বেসিক বিষয় তো জুডিশিয়াল রিভিউর অবজেক্টিভগুলো কী কী তো জুডিশিয়াল রিভিউর অবজেক্ট হচ্ছে টু ইনশিওর অথরিটি টু ইনশিওর অথরিটি ডাজ এন্ড অ্যাবিউস ইটস পাওয়ার মানে জুডিশিয়াল রিভিউর একটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্ট হচ্ছে যে অথরিটি যারা আছে যে ক্ষমতাসীন যারা আছে তারা যেন তাদের ক্ষমতাকে অ্যাবিউস না করে আমরা জানি একটা প্রবাদ আছে যে পাওয়ার পাওয়ার্স করাপস এবং অ্যাপসুলেট পাওয়ার করাপস অ্যাপসুলেটলি হ্যাঁ গ্ল্যাডিস্টোনের একটা হচ্ছে যে ইয়া কি বাইকেল যে পাওয়ার করাপস অ্যাপসুলেট পাওয়ার করাপস অ্যাপসুলেটলি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা প্রবাদ তো এখানে আর এটা হচ্ছে যে টু ইনশিউর দ্য অথরিটি ডাজ এট অ্যাবিউস ইটস পাওয়ার জুডিশিয়াল রিভিউর কাজ হচ্ছে অবজেক্টিভ হচ্ছে কি যেন অথরিটিতে যারা আছে তারা তাদের পাওয়ারটা অ্যাবিউস না করতে পারে একটা হচ্ছে কি টু ইস্টাবলিশ জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার ট্রিটমেন্ট মানে জাস্ট এবং ফেয়ার ট্রিটমেন্টটা ইস্টাবলিশ করা তো আর একটা বিখ্যাত কেস আছে ইন্ডিয়ার যে মিনার বা মিলস ভার্সেস মিনার বা মিলস লিমিটেড ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া একটা বিখ্যাত কেস আছে ওই কেসে অবজার্ভ করা হয়েছে যে যে বাংলাদেশ ইয়া ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা জুডিশিয়ারিকে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি দিছে তো ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারিটার কাজ কি যে কোর্টের কাজ কি যে কোর্ট কিন্তু হচ্ছে গার্ডিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন কোর্ট হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে গার্ডিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন তো ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি যে কনস্টিটিউশন দিছে ইন্ডিয়াতে তো ওইখানে কেন দিছে যেন হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউটা এক্সারসাইজ করে কোনো কাজ ডিটারমাইন দ্য লিগ্যালিটি অ্যান্ড ভ্যালিডিটি অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন মানে কোনো কাজ সেটা ডিটারমাইন করবে তার লিগ্যালিটি এবং ভ্যালিডিটির কার কাজগুলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজগুলা এবং এখানে হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউটা কাজ করে আছে অ্যাজ এ গার্ডিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন হিসেবে ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে অবজেকটিভস তো নেচার এবং স্কোপ যদি আমরা দেখি জুডিশিয়াল রিভিউর জুডিশিয়াল রিভিউর নেচার হচ্ছে যা জুডিশিয়াল রিভিউ হচ্ছে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল অফ পাবলিক ল জুডিশিয়াল রিভিউ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল অফ পাবলিক ল অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল তারপর হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর হচ্ছে বেসিক ফিচার আমাদের কনস্টিটিউশনের কিছু বেসিক ফিচার আছে দশ এগারোটা ওই দেশ দশ এগারোটা বেসিক ফিচারের মধ্যে জুডিশিয়াল রিভিউ হচ্ছে ওয়ান অফ দেন এরপর হচ্ছে মোস্ট পর্টেন্ট উইপেন ইন দ্য হ্যান্ডস
ভ্যালিড কি ভ্যালিড না সেটা যাচাই করবে তারপর হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ দ্য টাস্টোন অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন এটা বলা হয় একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম যে জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ দ্য টাস্টোন অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন এগুলো এই দেখলাম মিনিং অবজেক্টিভ এবং নেচার এবং স্কোপ এখন দেখবো হচ্ছে অরিজিন অফ জুডিশিয়াল রিভিউ তো অরিজিন অফ জুডিশিয়াল রিভিউটা যদি দেখি তবে এখানে একটা বিখ্যাত কেস আছে মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন সেই কেসের আলোকে আমরা অরিজিন অফ জুডিশিয়াল রিভিউটা দেখব তো ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আসলে দ্য অরিজিনেটার অফ দ্য জুডিশিয়াল রিভিউ মানে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে এই যে জুডিশিয়াল রিভিউটা প্রথম অরিজিনেটেড হয় তো এই জুডিশিয়াল রিভিউটা অরিজিনেটেড হয় হচ্ছে একটা বিখ্যাত কেসের মাধ্যমে দ্য মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন কেস আঠারোশো তিন এই কেসের মাধ্যমে এই জুডিশিয়াল রিভিউটার উৎপত্তি হয় ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে তো এই কেসের ফ্যাক্টটা যদি আমরা দেখি কেসের ফ্যাক্টটা যদি দেখি তবে দেখব এখানে আছে কি সতেরোশো উনানব্বই সালে ইউনাইটেড স্টেটসে একটা অ্যাক্ট প্রণয়ন করে কংগ্রেস যে অ্যাক্টটা হচ্ছে দ্য জুডিশিয়ারি অ্যাক্ট সেভেনটিন তো এই অ্যাক্টটাতে হচ্ছে রিট অফ ম্যান্ডামাসের কথা বলা আছে ওই অ্যাক্টটাতে তো ওই অ্যাক্টটা প্রণয়ন করছিল হচ্ছে ওই সময়ের কংগ্রেস এই এই অ্যাক্টে কিছু বিষয় বা যে পদ্ধতিতে বা এই অ্যাক্টটা তৈরি করা হয়েছিল ওই পদ্ধতিটা ছিল একটা আনকনস্টিটিউশনাল ওয়ে তো ওইখানে পরবর্তীতে এই অ্যাক্ট অনুযায়ী এই যে দ্য জুডিশিয়ারি অ্যাক্ট সতেরোশো উনানব্বই এই অ্যাক্ট অনুযায়ী হচ্ছে পরবর্তীতে কেসটা আগাবে তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে উনিশশো মার্চের তিন মানে তিন মার্চ আঠারোশো এক সালে মারবাড়ি নামক একজন ব্যক্তি সহ আরও অনেকজনকে হচ্ছে ওই সময়ের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম কি দিয়েছিল জাস্টিস অফ পিস হিসেবে নিয়োগ দিছিল মানে মার্চ মাসের তিন তারিখের রাতে আঠারোশো এক সালে হ্যাঁ তো ওই সময় নিয়োগ দিয়েছিল কে প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম মারবাড়িকে হচ্ছে জাস্টিস অফ পিস নিয়োগ দিছিল ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া মানে ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার জাস্টিস অফ পিস হিসেবে মারবাড়িকে নিয়োগ দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম তিন মার্চ আঠারোশো এক সালে ঠিক আছে তো পরবর্তীতে মারবাড়ি তার অ্যাপ যে কমিশনটা যে তার যে পদ জাস্টিস অফ পিস ওই পদে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট অ্যাডামের পদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছিলো প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছিলো তো পরবর্তীতে নতুন যে প্রেসিডেন্ট আসে প্রেসিডেন্ট জেফারসন এবং তার যে সিক্রেটারি অফ স্টেট মেডিসন তারা কি করে ওই মারবাড়ির অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন অফ অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রিফিউজ করে দেয় তো ওই যে কেননা মারবাড়িকে হচ্ছে নিয়োগ দিয়েছিল হচ্ছে আগের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম তো পরবর্তীতে নতুন প্রেসিডেন্ট জেফারসন এবং তার সেক্রেটারি অফ স্টেট মেডিসন কি করে তার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ কমিশন সেটা রিফিউজ করে দেয় কার মারবাড়ির তো এর প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে মারবাড়ি কি করে তার কমিশনটাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার পদটাকে ফিরে পাওয়ার জন্য দ্য জুডিশিয়ারি অ্যাক্ট আঠারো অনুযায়ী সে সুপ্রিম কোর্টে কি করে রিট দায়ের করে একটা রিট অফ ম্যান্ডামাস রিট অফ ম্যান্ডামাস দায়ের করে যেন তার কমিশন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার কমিশন তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সে দ্য জুডিশিয়ারি অ্যাক্ট সতেরোশো অনুযায়ী কোর্টে একটা রিট করে রিট অফ ম্যান্ডামাস তো রিট দায়ের করার পর হচ্ছে কোর্ট যে কোর্টের যে ইয়ে আছে জাস্টিস ছিল ওই ওই কেসটা যে ডিল করছে উনি ছিল জাস্টিস বিখ্যাত একজন জাস্টিস জাস্টিস মার্শাল চিফ জাস্টিস মার্শাল তো ওই চিফ জাস্টিস মার্শাল এই কেসটাকে পুরোটা শোনার পর পুরোটু রিসার্চ করার পর উনি একটা অপিনিয়ন দেন উনি ওনার রাইটিং অপিনিয়নে বলেন যে মারবাড়ির অবশ্যই তার কমিশনটা ফিরে পাওয়ার অধিকার আছে এবং মারবাড়ি যেই রিটটা করেছে রিট অফ ম্যান্ডামাস এটা যথাযথ রিট কিন্তু মারবাড়ি যে আইনের অধীনে রিটটা দায়ের করছে দ্য জুডিশিয়ারি এক সতেরোশো উনানব্বই এই আইনটা ইট সেলফ আনকনস্টিটিউশনাল তো আইনটা নিজে একটা আনকনস্টিটিউশনাল অ্যাক্ট তো এর কারণে প্রেসিড ইয়া চিফ জাস্টিস মার্শাল করলো কি ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রিফিউজ করে দিল ওনার রিটটা বাতিল করে দিল কেননা উনি আরও বলছিল যে ওনার এই মেডি মারবাড়ি রিট করার অধিকারও আছে এছাড়া হচ্ছে মারবাড়ি কমিশন পাওয়ার অধিকার আছে কিন্তু যে আইন বলে সে রিটটা দায়ের করছে ওই আইনটা ইট সেলফ আনকনস্টিটিউশনাল এই যে আইনটা ইট সেলফ আনকনস্টিটিউশনাল এটা চিফ জাস্টিস মার্শাল বের করছে হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে এই যে কংগ্রেসের কাজটা ছিল এই যে এই একটা তৈরি করছে এই একটা যে আনকনস্টিটিউশনাল এই কাজটা চিফ জাস্টিস মার্শাল বের করছে হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে তো এখান থেকে আসলে জুডিশিয়াল রিভিউর যে উৎপত্তিটা জুডিশিয়াল রিভিউর উৎপত্তিটা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে এর ব্যাপকভাবে সেটা প্রসার লাভ করে এবং হচ্ছে ওয়াইডলি নন হয় এবং পৃথিবী প্রায় প্রত্যেকটা 
রিটেন কনস্টিটিউশনে জুডিশিয়াল রিভিউটা বেসিক ফিচার হিসেবে কাজ করে তো আজকের আলোচনা এতটুকুই পরবর্তী আলোচনাতে আমরা দেখব হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউর কিছু রেমেডি আছে আদার রেমেডিস আছে এবং হচ্ছে একটা ডক্টরিন আছে ডক্টরিন অফ লেজিটিমেট এক্সপেকটেশন ধন্যবাদ সবাইকে